ముగ్గురు బానిసలు బాగ్దాదులోని ఒక గొప్ప బిడారి వర్తకుడి దగ్గర ముగ్గురు బానిసలు ఉండేవారు వాళ్ళల్లో ఒకడు వర్తకుడికి రాత్రి తెల్లవారులు కాళ్ళు పట్టాలి మరొకడు ఇరవై అడుగుల పైన లోతున్న బావిలోంచి నీళ్లు తోడి వర్తకుడు ఉంటున్న భవనానికి నీళ్ల కొరత లేకుండా చూడాలి ఇక మూడోవాడు వర్తకుడి భవనానికి అవసరమయ్యే సామాగ్రిని స్వయంగా వీప్ మీద పెట్టుకుని మోసుకురావాలి ఈ ముగ్గురు బానిసలు చేసేది వెట్టి చాకరీ అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఏనాడు వర్తకుడు ఔదార్యానికి నోచుకోలేదు పైగా చేసే వెట్టి చాకరీ ఫలితంగా వాళ్ళకు రోజు కడుపు నిండా సరి అయిన తిండి కూడా లభించేది కాదు వర్తకుడికి పెళ్ళై చాలా కాలం అయినప్పటికీ సంతానం కలగలేదు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వర్తకుడికి అదృష్టం పండి అతని భార్య పండంటి మగపిల్లవాడిని కంది ఇక వర్తకుడికి అతని బంధుమిత్రులకు కలిగిన ఆనందం అంతా ఇంత కాదు వర్తకుడు వారం రోజుల పాటు అందరినీ విందు వినోదాలతో ఆనందపరిచాడు బీదలకు అన్నదానం వస్త్రదానం చేశాడు నగరంలో నాలుగు బాటలు కలిసే చోట పెద్ద సత్రం ఒకటి కట్టించాడు ఇన్ని చేశాక వర్తకుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అతడు తన ముగ్గురు బానిసలను పిలిచి వాళ్ళని ఎంతో ఆప్యాయంగా మీరెంతో కాలంగా నా దగ్గర నమ్మకంగా సేవ చేస్తున్నారు నాకు లేక లేక కుమారుడు కలిగిన ఈ శుభ సందర్భంలో మీకు నా చేతనైన మేలు చేయదలిచాను ఈ రోజున మీ ముగ్గురులో ఎవరు బాగా పనిచేసి నన్ను తృప్తిపరుస్తారో వాళ్ళని బానిసత్వం నుంచి విముక్తుల్ని చేయదలిచాను అని చెప్పాడు ఆ రోజు మూడోవాడు వర్తకుడి భవనానికి విపరీతమైన బరువులు మోసాడు అంతేగాక రాత్రి కూడా నిద్రపోకుండా తెల్ల వార్లు వర్తకుడి ఇంటికి ఏవో సామాన్లు చేరవేస్తూనే ఉన్నాడు ఇక రెండో బానిస బావిలోంచి రాత్రి పగలు అవసరాన్ని మించి నీళ్లు తొడుతూనే ఉన్నాడు ఆ విధంగా బానిసలిద్దరూ తమ శక్తికి మించి పనిచేయటం వల్ల బాగా అలిసిపోయి సొమ్మసిల్లి పడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు అయితే మొదటి బానిస మాత్రం ఆ రోజు వర్తకుడి కాళ్ళు పట్టడానికి వెళ్ళలేదు వర్తకుడు చాలాసేపు వాడి కోసం చూసి ఇక కోపం పట్టలేక వాడిని కాళ్ళు చేతులు కట్టి తన వద్దకు తీసుకురావాల్సిందిగా నౌకర్లకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు కొద్దిసేపట్లోనే వర్తకుడి నౌకర్లు మొదట బానిస కాళ్ళు చేతులు తాళ్లతో కట్టి మోసుకొచ్చి అతను ముందు పడవేశారు వర్తకుడు నౌకర్లను వీడెక్కడున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని అడిగాడు అందుకు నౌకర్లు ఆ బానిస పం వంటశాలలో సుఖంగా నిద్రపోతున్నట్టు చెప్పాడు మిగతా ఇద్దరు బానిసలు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించాడు వర్తకుడు కోపంగా వర్తకుడు నౌకర్లు పోయి సొమ్మసిల్లి పడి ఉన్న ఇద్దరు బానిసలను తెచ్చి అతడి ముందు నిలబెట్టారు వర్తకుడు నౌకర్లను వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తుండగా నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు అని అడిగాడు అయ్యా వీళ్ళు ఈ రోజున ఒక్క క్షణం కూడా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా తమ శక్తికి మించి పనిచేశారు అందువల్ల స్పృహ కోల్పోయే స్థితికి వచ్చారు అని జవాబిచ్చారు నౌకర్లు దర్శకు వర్తకుడు అది విని చాలా సంతోషించి వాళ్ళ మొహాల మీద సన్నీళ్లు చల్లించి ఆహా యజమాని మీద ఎంతో భక్తి గౌరవ ప్రపత్తులతో రాత్రి అనక పగలనక కష్టపడి పనిచేసే బానిసల బహా బహు అరుదు ఈ క్షణం నుంచి మీరిద్దరూ బానిసలు కారు స్వతంత్రులు మీరు ఇక నుంచి స్వేచ్ఛగా బతకచ్చు అన్నాడు ఆ తర్వాత వర్తకుడు మొదటి బానిసకి చూస్తూ వరే నేను నీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని చేజేతులా దుర్వినియోగం చేసుకున్నావు నీ వంటి మందమతి సోమరిపోతూ మరొకడున్నాడు ఇంతకీ నీకు ఈ బానిసత్వం నుంచి విముక్తి పొంది స్వేచ్ఛగా జీవించాలని ఆశలేదా అని అడిగాడు అందుకు మొదటి బానిస కళనీళ్లు పెట్టుకుని అయ్యా నేను బతికున్నంత వరకు తమకు సేవ చేస్తూ ఉండాలన్నదే నా ఆశ అందువల్ల మిమ్మల్ని వదిలిపోవటం నాకేమాత్రం ఇష్టం లేదు ఆ కారణం వల్లనే మీకు అవకాశం కల్పించిన ఈ రోజంతా తమ దగ్గరికి రాకుండా ఉండి తమ ఆగ్రహాన్ని గురై శాశ్వతంగా మీ దగ్గరే బానిసగా బతక బతకదలిచాను అన్నాడు వర్తకుడు వాడి మాటలకు పరమానందం చెంది అదే నువ్వు కాళ్ళు పట్టేందుకు నా దగ్గరికి రాని కారణం నీ స్వామి భక్తికి మెచ్చాను నీ నీ క్షణం నుంచే బానిసత్వం నుంచి విముక్తి చేస్తున్నాను అయితే నన్ను వదిలి ఎక్కడికైనా పోవటం నీకు ఇష్టం లేదు కనుక ఈ రోజు నుంచి నా కొలువులోనే నీకు మంచి ఉద్యోగం ఒకటి ఇస్తాను అన్నాడు రాజు ఇందుకు బానిస్ చాలా సంతోషించి మిగిలిన జీవితకాలాన్ని వర్తకుడి కొలువులోనే గడిపాడు